Hi, I am Sabari Ganesh, a Certified Career Counselor. In this video, we will talk about how to talk Electronics and Communication Engineering. We will talk about this in a brief introduction. We will talk about this in a few years. In four years, we will talk about what you are going to talk about. Plus, we will talk about what you are going to talk about in the main subjects. We will talk about what you are going to talk about in four years. We will talk about what you are going to talk about in your job. Higher studies are going to talk about opportunities நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்களோட ட்ரீம் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் நீங்கள் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குன்றத நம்ம ப்ரீஃபாக இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் சர்க்கியூட் டிசைன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இதை தான் நீங்கள் இந்த ஃபோர் இயர்ஸில் படிக்க போகிறீங்க இந்த ஃபோர் இயர்ஸில் படிக்கும் போது நீங்கள் என்னென்ன பேப்பர்ஸில் நீங்கள் மெயினாக படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தீரி பேப்பர்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் லெபார்டரிஸ் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் ஒன் மெயின் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதில் நம்ம என்னென்னலாம் மெயின் பேப்பர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸை பற்றி படிப்பீங்க சர்க்கிட்ஸ் பற்றி படிப்பீங்க டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி படிப்பீங்க மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சிக்னல் ப்ராசஸிங் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் நெட்ஒர்க் பற்றி படிப்பீங்க தென் விஎல்எஸ்ஐ பற்றி படிப்பீங்க நீங்கள் தென் லாஸ்ட் யூ வில் ஹாவ் எம்பர்டட் சிஸ்டம் ஸோ இந்த பேப்பர்ஸ்லாம் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் மேஜராக கான்சென்ட் பண்ண வேண்டிய ஏரியா ஸோ ஆஃப்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஃபோர் இயர்ஸ் யூ வில் கெட் அ ஜாப் இன் த ப்ரஸ்பெக்டிவ் ஏரியா எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் த வைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் கன்சூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் விச் மீன்ஸ் நம்ம மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ மொபைல் ஃபோன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற கம்பெனிஸ் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற ஹோம் அப்ளையன்சஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற கம்பெனிஸ்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையாவே இருக்குது உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஹெல்த் கேர் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் விச் மீன்ஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண இண்டஸ்ட்ரீஸில் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு டெலி கம்யூனிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் தென் சாஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூ வில் ஹாவ் அ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆஃப்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் கற்றுக்கிற அந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவைப்படுற ஸ்கில்லில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஃபோர் இயர்ஸில் படிக்கிறதே வந்து ஒன்லி த ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மட்டும் தான் நம்ம படிக்கிறோம் நாம் ஸோ அப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவைப்படுற ஸ்கில்லை வந்துட்டு நீங்கள் ஃபோர் இயரில் படிக்கும் போதே நீங்கள் சைமல்டேனியஸாக நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் வந்துட்டு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் லெட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் இஃப் யூர் பிளானிங் ஃபார் அ எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் டிசைன் இன்ஜினியராக நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு லேர்ன் தி சாஃப்ட்வேர்ஸ் like altium keycat for eda autodesk eagle matlab illa edho or software neenga learn pannum bodhu or particular company la poi neenga place aagadhu opportunity ungalku rombave easy a irukum suppose neenga or embedded software engineer aaga neenga plan pandreenga na you have to learn embedded linux and c programming so c programming is actually a basic paper so neenga learn panninga appadina ave kandipa vandu basics neenga strong a iduvinga so adha vechi neenga further neenga develop aagum bodhu embedded software engineer aagadhukana platform ungalku vandu pathina rombave easy a idu suppose if you are planning for a telecommunication engineer neenga plan pandreenga appadina so nanga kuduthirukkara area la kandipa neenga vandu well versed a irukanum let's say for an example you had to be well versed in electronic switching system optical fiber cabling ip networking microwave transmission systems so in the particular area la neenga strong a irukkum bodhu neenga telecommunication engineering aagaradhukana possibilities pathina rombave high a irukum If suppose, if you are aiming for a network engineer, you have to do any one of the certification program. Maybe you have to do Cisco certification, panala, Python, panala, Citrix Certified Associate Certificate. You have to do any so, company you have to do any certification requirement. If you know that you have to do any certification, you have to do any certification in network engineer opportunity. If suppose, if you are planning for a software engineer, you have to do any one of the certification program. So, if you have 4 years engineering, you have to know the basics of coding. Apart from that, you have to do any one of the certification program. So, if you do this, definitely, you have to do a lot of opportunities. So, if you have to join a company, you have to do a lot of promotion. So, if you have to do a project level, you have to learn about project management softwares. Which means, you can learn MS Office or you can do Primavera. So, in the software, you have to learn about software, definitely, நம்ம வந்து ஹையர் லெவலுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பிளஸ் இன் அடிஷன் டு தட் யூ ஹாவ் டு டூ பிஎம்ஐ சர்டிஃபிகேஷன் நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா
அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஐடி அண்ட் சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாருக்குமே மேக்ஸிமம் தெரியும் டாப் மோஸ்ட் கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இசி இன்ஜினியர்ஸை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க சி ஆர் ஹியர் யூ ஹவ் அ சம் லிஸ்ட் ஆஃப் ஐடி கம்பெனிஸ் இஃப் சப்போஸ் இஃப் ஆர் பிளானிங் ஃபார் அ டெலி கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியோ ஸோ உங்களுக்கான ட்ரீம் கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் யூ ஹாவ் ரிலையன்ஸ் ஜியோ யூ ஹாவ் ஏர்டெல் யூ ஹாவ் பிஐ இஸ் தேர் அண்ட் கவர்மெண்ட் செக்டர் பிஎஸ்என் லேஸ் தேர் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்ட் நம்ம ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிக்கும் போது டெஃபினட்டாக நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ரொம்பவே வைடாக இருக்கும் சப்போஸ் பயோமெடிக்கல் நம்ம பார்த்தோன்னா யூ வில் ஹாவ் அ த்ரீ எம் இண்டியா தென் யூ வில் ஹாவ் அ சிமெண்ட்ஸ் இஸ் தேர் தென் யூ வில் ஹாவ் பாலி மெடிக்கோ சப்போஸ் இப்போ ப்ரைவேட் செக்டர் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கவர்மெண்ட் செக்டர்லேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இசி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு லெட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல் ஹவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் டிஆர்டிஓ ஐஎஸ்ஆர் இல் ஹவ் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பிஎஸ்என்எல் இஸ் தேர் ஹெச்ஏஎல் இஸ் தேர் என்டிபிசி அண்ட் ஆயில் செக்டர்ஸ் ஆல்சோ தேர் ரெக்ரூட்டிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியோ அண்ட் பிஎல் பிஹெச்ஏஎல் ஸோ கவர்மெண்ட் செக்டர்லேயுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ வில் ஹவ் வைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பட் த திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு ரைட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் டு கெட் கவர்மெண்ட் ஜாப் ப்ரைவேட் செக்டரில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இசி டிபார்ட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது பட் வித் த ஒன்லி ப்ராப்ளம் இஸ் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது இசி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவைப்படுற ஸ்கில் எல்லாத்தையுமே அவங்க டெவலப் பண்ணிவிட்டு வெளில வராங்களா அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க்கு ஸோ அப்போ ஆஸ் அ இசி இன்ஜினியராக நீங்கள் வந்துட்டு ஃபோர் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட கம்ப்ளீட் ஸ்கில்லை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து ஜாப் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜாப் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க நான் எப்பவுமே சொல்கிறது தான் நீங்கள் வந்து ஒரு காலேஜ் மாதிரியுமே டிபெண்ட் பண்ணிடக்கூடாது பிளேஸ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்களோட உங்களோட ஓன் ஸ்கில்ஸை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கும் போது டெஃபினட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்பெனி உங்கள் பின்னாடி இருக்க மாதிரி தவிர நீங்கள் கம்பெனிக்கு முன்னாடி ஓடிட்டு இருக்க தேவையில்லை ஸோ அப்போ ஆஸ் அ இசி இன்ஜினியராக நீங்கள் எந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டுக்கு நீங்கள் வந்து போகணும்னு சொல்லிட்டு எய்ம் பண்ணுறீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டுக்கு தேவைப்படுற ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் பண்ணும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இட் இஸ் வெரி ஷோர் தட் டெஃபினெட்லி யூ கெட் அ ஜாப் இப்போ ஆவரேஜ் சேலரி இன் இந்தியா ஃபார் அ இசி இன்ஜினியர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்போஸ் If he or she is join as an electronics engineer, the salary would be between 5 lakhs to 6 lakhs. Suppose, if you are an embedded system engineer, you join at the entry level, you will have a salary of 4 lakhs to 5 lakhs. If you are a network engineer, you will have a salary of 3 lakhs to 4 lakhs. Suppose, if you are a system engineer, you will have a salary of 3 lakhs to 4 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from 5 to 6 lakhs. So, once we go to the entry level, our salary is minimum, it would be starts from சப்போஸ் இப்போ இசி கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட் ஜாபுக்கோ இல்லை கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கோ பிளான் பண்ணல ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு யூ ஹாவ் டூ ஆப்ஷன்ஸ் ஐதர் யூ கேன் டூ எம் டெக் ஆர் எம்இ சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ எம் டெக் யூ ஹாவ் டு ரைட் கேட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ எம்இ யூ ஹாவ் டு ரைட் டான்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ அப்போ நம்ம ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணும் போது நம்ம ஸ்பெஷலைசேஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணும் போது யூ ஹாவ் டு பி வெரி கிளியர் தட் நீங்கள் ஃபியூச்சரில் ரிசர்ச் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா எந்த ஃபீல்டு நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து உங்களை ஸ்பெஷலைசேஷன் சூஸ் பண்ணணும் பிளஸ் எந்த கோர்ஸுக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து ரொம்பவே டிமாண்ட் இருக்குமோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் வந்து உங்களோட எம்இ எம்இ ஆர் எம்டெக் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும் போது உங்களோட ஏரியா ஸ்பெஷலைசேஷன் சூஸ் பண்ணணும் ஹியர் ஐ ஹாவ் கிவன் சம் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஸோ இந்த கோர்சஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கரண்ட் ட்ரெண்டில் இருக்கிற கோர்
ப்ளஸ் ஸ்கில் என்ன ஸ்கில் தேவைப்படுதோ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்து ஜாப் அஷ்யூர்டு உங்களுக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் இப்போ நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சஃபிஷியண்டாக இருக்கும் நம்பர் என்னன்னா ஸோ ஃபர்தராக உங்களுக்கு கைடன்ஸ் தேவைப்படுது உங்களுக்கு சப்போர்ட் தேவைப்படுது ஆஸ் அ ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணுறது இல்லை எந்த கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஜஸ்ட் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஃபர்தராக உங்களுக்கு என்ன கைடன்ஸ் கேட்டாலும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் 